அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் செல்வ கணபதி இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ரால்கள் ரால் அப்படிங்கிறதுல நம்ம என்னென்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் மொத்தமாக எத்தனை வகையான ரால் கிடைக்குது ஸோ நிறைய பேர் விரும்பி சாப்பிடக்கூடிய ரால்கள் என்னென்ன ஸோ அந்த மாதிரி ரால்களில் வந்து நம்ம வாங்கி சாப்பிடும்போது எப்படி குவாலிட்டி அதாவது குட் குவாலிட்டி எப்படி அது வாங்கி சாப்பிட்றது என்ன மாதிரியான ஸ்பாயிலேஜ் இல்லை என்னென்ன மாதிரி கெட்டு போன ரால்களில் வாங்காமல் இருக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் முதல்ல வந்து ரால்கள் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சிறிய குழந்தைங்க முதல் கொண்டு பெரியவங்க வரைக்கும் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடக்கூடிய உணவுப் பொருள் இந்த உணவுப் பொருளை பார்த்திங்கன்னா ப்ரோட்டின் அதிகமாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய நியூட்ரிட்டி வேல்யூ அதிகமாக இருக்குது எக்ஸ்போர்ட் வேல்யூ அதிகமாக உடையாது இந்த இறால் எங்கேருந்து அதிகமாக கிடைக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா கடல்லேருந்து அதிகமாக கிடைத்தாலும் தற்சமயம் இப்போ வந்து அதிகமாக ஃபார்மிங் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்காங்க கல்ச்சர் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்காங்க மேலும் பார்த்திங்கன்னா குளம் குட்டை ஏரி அதாவது நன்னீர் நீர்நிலையான குளம் குட்டை ஏரி ஆறுகள் இந்த மாதிரி இடத்துலேருந்து அதிகமான இறால்கள் கிடைக்குது இந்த இறால்னு பார்க்க பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஸ்விம்ஸ் அண்ட் ஃப்ரான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு டேம் யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த ரெண்டு டேம் வந்து எதுக்கு பயன்படுத்துகிறாங்க ஏன் பயன்படுத்துகிறாங்கன்னு நிறைய பேருக்கு தெரியாது நிறைய பேர் நிறைய பேர் வந்து குழப்பமான ஒரு மனநிலையில் இருக்காங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஸ்விம்ஸ் அண்ட் ஃப்ரான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அதாவது நன்னியில் கிடைக்கக்கூடிய இறாலையும் மெரைன் வாட்டர் மெரைன் வாட்டரில் கிடைக்கக்கூடிய இறாலையும் வந்து தனி தனித்தனியாக அதாவது சேர்த்து சேர்த்து சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தஞ்சுக்கு அப்புறம் தான் ரெண்டுக்கும் தனித்தனியாக ஒரு டேம் வைக்கணும் ரெண்டுக்கும் தனித்தனியாக வந்து ஒரு ஒழுங்குமுறையை பயன்படுத்தி சரியான வகைப்பாட்டில் பயன்படுத்தி நம்ம அழைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அப்புறம் மெரைன் வாட்டர்லேருந்து கிடைக்கக்கூடிய இறால்கள் எல்லாத்தையும் ஸ்ரிம்ஸ் ஒன்றும் ஃப்ரெஷ் வாட்டர்லேருந்து கிடைக்கக்கூடிய இறால்கள் எல்லாத்தையும் ஃப்ரான்ஸ் ஒன்றும் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வகைப்பாட்டில் உருவாக்குனாங்க அதுக்கப்புறம் அந்தபடியே அழைச்சிட்டு வந்துட்டுருக்காங்க ஸோ இது இது ஒன் திங்ஸு இந்த தமிழ்நாடுன்னு பொதுவாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மொத்தமாக மெரைன் வாட்டர் கிடைக்கக்கூடிய ஸ்ரிம்ஸ் வந்து ஒரு ஐந்து வகையான நம்பர்ஸ் தான் வந்து அதிகமாக வாங்கிட்டுருக்காங்க உள்ளே வந்து நிறைய சப் டிவிஷன் இருக்கலாம் நிறைய வகையான இறால்கள் இருக்கலாம் இருந்த போதும் ஐந்து வகையான இறால்கள் தான் வந்து நிறையப்படியான மக்கள் வாங்கி வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க அப்படி ஐந்து வகையான இறால்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெரைன் வாட்டர் பொறுத்த வரைக்கும் பிளாக் டைகர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சிம்ஸ் இருக்குது அதாவது பீனியஸ் மோனோடாங்க சயின்டிஃபிக் நேம் சொல்லுவாங்க இந்த பீனியஸ் மோனோடல் அதாவது ஏற்கனவே வந்து நியூட்ரிட்டி வேல்யூ சொல்லிட்டேன் பெரும்பாலும் இதில் ப்ரோட்டீன் அதிகமாக இருக்குது மற்ற எல்லா கண்ணடம் இருந்த போதும் பீனியஸ் மோனோடன் அப்படிங்கிற ஒரு இறால் வகை அதாவது வரி இறால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த வரி இறால் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா எப்படி வந்து புளிக்கு வந்து கோடு கோடா அந்த பச்சை பிளாக் இந்த ரெண்டு கலந்து வந்து ஒரு கலரில் இருக்கும் இந்த வரிறால் எங்கே அதிகமாக வளர்க்குறாங்க பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவில் எல்லா இடத்துல வளர்த்தாலும் தமிழ்நாட்டில் பொறுத்த வரைக்கும் எங்கேன்னா கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்கு கேரளா எல்லை அதாவது கேரளாவோட பார்டர் அந்த ரீஜனில் இது இல்லாமல் கடலூர் நாகப்பட்டினம் மேலே வந்து சென்னையில் கொஞ்சம் சில ஏரியாவில் கொஞ்சம் வளர்த்துட்ருக்காங்க அதிகப்படியான இந்த பிளாக் டைகரை வந்து அதிகமாக நிறைய ஃபார்மர்ஸ் வந்து பயன்படுத்துறது இல்லை என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்கொ ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு அதாவது ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் வந்து அதிகமாக அதிகபட்சம் வந்து எவ்வளோ வளர்க்க முடியும்னா ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு எவ்வளோ அதிகமாக வளர்க்க முடியும்னு பார்த்திங்கன்னா முப்பது பீஸில் முப்பத்தஞ்சு பீஸ் தான் வளர்க்க முடியும் அதனால் அவங்களுக்கு ஈல்டு அதிகமாக கிடைக்காது ரொம்ப சென்சிட்டிவான ஒரு ஸ்பீசிஸ் இந்த ஸ்பீசிஸ் ஸோ அதனால் வந்து இதை வந்து அதிக நேரம் விரும்பப்பட விரும்புறது இல்லை ஆனால் எக்கனாமிக் ரீஜனாக பார்த்தி எக்கனாமிக் வழியாக பார்த்திங்கன்னா அதிகம் எக்ஸ்போ எக்ஸ்போர்ட்டு எல்லோரும் விரும்புகிற ஒரு ஸ்பீசிஸ் விரும்புகிற ஒரு இறான்னு பார்த்திங்கன்னா அது வந்து பிளாக் டைகர் தான் விரும்புவாங்க ஸோ டேஸ்ட் வைஸும் ரொம்ப பிடி பிடித்தமானது எல்லாம் இன்னொன்று வந்து நீங்கள் கேட்கக்கூடிய சைஸ் வந்து ஈஸியாக கிடைக்கும் ஒரு 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 கிலோவில் ஒன்று டு பத்து பீஸ் வரைக்கும் இது ஈஸியாக கிடைக்கும் உங்களுக்கு மற்ற எந்த இறாலையும் இந்த மாதிரி ஒரு சைஸ் உங்களுக்கு கிடைக்காது அதுதான் பிளாக் டைகரில் உள்ள ஒரு இது இது வந்து தமிழ்நாட்டில் வேர்ல்டு வைட் தமிழ்நாடும் சரி வேர்ல்டு வைடாகவும் நிறைய பேர் விரும்பி சாப்பிடக்கூடிய ஒரு இறா அதிக வேல்யூவான ஒரு இறாவும் இதற்கு அடுத்தபடியாக பார்த்திங்கன்னா லிட்டப்பன சுவனாமின்னு ஒன்று இருக்குது இந்த லிட்டப்பன சுவனாமி அதிகபட்சமாக த இந்தியாவில் வளர்த்த போதும் அதிகபட்சமாக இந்தியாவில் வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்க அதிகபட்சமாக எங்கே வளர்க்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஆந்திர பிரதேசில் தான் வளர்க்குறாங்க அதான் வனாமி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைனா வெள்ளை இறால் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க சிலவங்க தெரியாமல் டேமை மாற்றி சொல்லுவாங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை இந்த வனாமி
பேஸ் கல்ச்சர் பேஸ்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெரைன் வாட்டரில் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு இறாவை எடுத்து பொறிப்பகத்தை உருவாக்கி அந்த பொறிப்பகத்துலேருந்து குஞ்சுகளை உருவாக்கி குஞ்சுகளை கொண்டு போய் வளர்த்து அதை வந்து மக்களுக்கு கொடுக்குறது அதுதான் லைக் எப்படி வந்து சிக்கனை வந்து வளர்த்து கொடுத்துட்ருக்காங்களோ சிக்கன் இப்போ வந்து பவுல்ட்ரி ஃபீல்டு எப்படி போயிட்டுருக்கோ அதே போல் வந்து மெரைன் வாட்டர்லேயும் இந்த மாதிரி வந்து பினியஸ் மோரோடான் அண்ட் லிட்டர் ப்ளஸ் மொனாமி இதான் அதிகபட்சமாக பார்த்திங்கன்னா வளர்த்து கொடுத்துட்ருக்காங்க ஸோ இதுக்கு அடுத்தபடியாக பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு அடுத்தபடியாக பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளவர் சிம்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஃப்ளவர் சிம்ஸ் அதிகபட்சமாக வளர்க்க மாட்டாங்க இது வளர்க்குறதே கிடையாது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஹார்வெஸ்ட் பண்ணி மட்டும் தான் கொடுக்குறாங்க ஹார்வெஸ்ட்டுங்கிறது ஒன்றும் இல்லை கடல்லேருந்து பிடித்து அதை மக்களுக்கு டைரெக்டாக கொடுக்குறாங்க இந்த வ அதாவது இந்த ஃப்ளவர் சிம்ஸ் அப்படி இருக்குன்னா பார்க்குறதுக்கு ஒரு 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 ஒருமிச்சு பார்த்திங்கன்னாவே பார்க்குறது ரொம்ப ஃப்ளவர் மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த மூணாவது அதாவது எப்படின்னா பிளாக் டைகர் வனாமி அதுக்கு அடுத்தபடியாக பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளவர் சிம்ஸ் மோஸ்ட்லி மக்கள் வந்து இந்த கல்ச்சர்டு அதாவது ரெண்டு வளர்ப்புறாவை தவிர்த்து கடல்லேருந்து கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ளவர் சிம்ஸை எல்லாருமே ரொம்ப விரும்புவாங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் இது வந்து நிறைய கிரேடு பார்த்திங்கன்னா என்ன கிரேடில் அதிகபட்சம் ஒரு கிலோவில் எத்தனை பீஸ் அதிகமாக கிடைக்குன்னா ஒரு முப்பது டு நாற்பது இந்த பீஸில் தான் நிறைய அதிகபட்சம் வாங்கி சாப்பிட்றாங்க இதோட ரேட்டு பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு ஐநூறு அறநூறு அந்த ரேட்டில் தான் வாங்கி வாங்கி பண்ணிடுறாங்க இதுவும் எக்ஸ்போர்ட் வேல்யூ உடையாது இதுக்கு அடுத்தபடியாக பார்த்திங்கன்னா ஒயிட் சிம்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஒயிட் சிம்ஸுங்கிறது வெள்ளை இறால் அப்படிம்பாங்க வெள்ளை இறால் இதோட கால் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா ஆரஞ்சு கலரில் இருக்கும் இந்த வெள்ளை இறால் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா நிறையவர் வந்து உங்களை வந்து ஏமாற்ற முடியும் என்ன அப்படின்னா லிட்டமனஸ் ஒனாமியும் வெள்ளை இறாலும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால அந்த இறாலை பற்றி நிறைய தெரியாதவங்க இருக்காங்கன்னா இந்த லிட்டமனஸ் ஒனாமி தான் வந்து வெள்ளை இறால் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் ஏமாற்றுவாங்க ஸோ அதை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம தெளிவாக பேசுவோம் அதை பற்றி நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக பேசுவோம் அதை மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு அடுத்த பார்த்தீங்கன்னா ரெட் சிம்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது இது எப்படின்னா ஆழ்கடல்லேருந்து மீ மீன் பிடிச்சிட்டு வரக்கூடிய ட்ரால்நட்டு போடக்கூடிய அந்த சில போட்டுகளில் மட்டுமே கிடைக்கக்கூடியது இது மா இது இது அதிகபட்சமாக கிடைக்கும் எல்லா ஏரியாலையுமே இந்த ரெட் சிம்ஸ் கிடைக்கும் இது ஒவ்வொரு ஏரியாலேருந்து ஒவ்வொரு விதமான பேர்களை சொல்லுவாங்க இப்போ காசிமேரில் பிடிக்கக்கூடிய ரெட் சிம்ஸ் ஒரு நேம் சொல்லுவாங்க இதே கடலூரில் பிடிக்க பழையாரில் பிடிக்கக்கூடிய ரெட் சிம்ஸுக்கு ஒரு நேம் சொல்லுவாங்க தூத்துக்குடியில் பிடிக்கக்கூடிய ரெட் சிம்ஸுக்கு ஒரு நேம் சொல்லுவாங்க ஆனால் இதுவும் அதிகமாக கிடைக்கும் இதில் வந்து பெரிய சைஸாக கிடைக்கக்கூடியதை வந்து பார்த்திங்கன்னா அது வந்து மக்கள் சாப்பிட்றாங்க சின்ன சைஸில் கிடைக்கக்கூடியது நிறைய பவுல்ட்ரி ஃபீல்டுக்கும் கேட்டில் ஃபீல்டுக்கும் ஃபீடாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு அதாவது ப்ரோட்டீன் கன்வெர்ட் கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்குறதுக்காண்டி இதை வந்து இங்கே கொடுத்து விட்டுறாங்க இந்த ரெட் சிம்ஸ் ஸோ ரெட் சிம்ஸும் வந்து மோஸ்ட்லி மக்கள் லைக் பண்ணுவாங்க அப்படி இருந்தபோதும் ஸ்மால் சைஸ் இருக்கிறதுனால அங்கே கொடுத்து விட்டுறாங்க இதுக்கு அடுத்தபடியாக பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெஷ் வாட்ரு இது ஓ அஞ்சு சிம்ஸும் முடிஞ்சிருச்சு என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னா பிளாக் டைக் சொல்லியிருக்கேன் அது லிட்டர் பண்ண சொனாமி சொல்லியிருக்கேன் ஃப்ளவர் சிம்ஸ் சொல்லியிருக்கேன் ஒயிட் சிம்ஸ் தென் ரெட் சிம்ஸ் இது அஞ்சு தான் அதிகபட்சமாக தமிழ்நாட்டில் வந்து மோரலில் உள்ள சப் டிவிஷன் இருந்தாலும் இது தான் அதிகபட்சமாக வாங்கி சாப்பிட்டுருக்காங்க இது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஷ் வாட்டரில் ரெண்டு வகையான ஒரு பொருளை சொல்லுவாங்க ரெண்டு வகையான இறால்களை சொல்லுவாங்க என்னென்ன இறால் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்ரோபரக்கியம் மால்கம் சோனி மேக்ரோபரக்கியம் ரோஷன் பருக்கி அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு வகையான இறால்கள் சொல்லுவாங்க இந்த ரெண்டு வகையான இறால்கள் எங்கே அதிகமாக கிடைக்கும்னு பார்த்திங்கன்னா கோதாவரியில் அதிகமாக கிடைக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் எல்லா வகையான ஒரு எல்லா வகையான ஒரு ஃப்ரெஷ் வாட்ரு ஃப்ரான்ஸ் அப்படி சொல்லுவாங்க என்ன அப்படின்னா எல்லா வகையான ஆத்துகளையும் எல்லா வகை களிமுகத்திலையும் இது அதிகமாக கிடைக்கும் இதோட உடல் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒயிட் ப்ளஸ் வந்து ப்ளூ இஸ் க்ரீன் இந்த ரேஞ்சில் தான் இருக்கும் இதோட கடிகால்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இதோட கடி கடிக்கக்கூடிய கால் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் ஸோ இதை வச்சு ஈஸியாக உங்களால் டிஃப்ரெண்ட் பண்ண முடியும் ஃப்ரெஷ் வாட்டருக்கும் உள்ள மெரைன் வாட்டருக்கு உள்ள இறால்களையும் ஈஸியாக டிஃப்ரெண்ட் பண்ண முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து கல்ச்சரும் பண்ணி கொடுக்குறாங்க ஆனால் மேக்ஸிமம் வந்து கல்ச்சருங்கிறது ரொம்ப கம்மி தான் எக்ஸ்போர்ட் வேல்யூவும் இதுக்கு உண்டு உடையாது இது கல்ச்சர் எங்கே அதிகமாக பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கேரளாவில் பண்ணுறாங்க கேரளா பீப்புள்ஸ் வந்து ரொம்ப இதை லைக் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க இதுக்கு அடுத்தபடியாக பார்த்திங்கன்னா கூனி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கூனி அப்படின்னு சொன்னாவே ரொம்ப சின்னமாக இருக்கக்கூடியது மேக்ஸிமம் ஒரு இஞ்சிலேருந்து ரெண்டு இஞ்சி அந்த சைஸில் தான் இருக்கும் இந்த சைஸ் வந்து மோஸ்ட்லி வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக வாங்கி சாப்பிட்றதோட இதை வந்து
எதனால் அந்த பிளாக் கலர் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா காட்டில் உள்ள கெமிக்கல் காம்போசிஷன் வந்து அந்த ஸ்விம்ஸில் இருக்க கெமி கெமிக்கல் காம்போசிஷனோட மிக்ஸ் பண்ணுறதுனால கலக்கிறதுனால உங்களுக்கு பிளாக்கனிங் வரும் வரும் எங்கெங்கே வரும் பார்த்தீங்கன்னா டைல் ரீஜனில் வரும் அது இல்லாமல் ஹெட் ரீஜனில் வரும் ஸோ இதை வாங்கி நம்ம சாப்பிடும்போது நம்மளுக்கு உட ஒரு அப்பீரன்ஸ் இருக்காது இல்லாமல் கெமிக்கல் காம்போஷன் சேஞ்ச் ஆகிருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு சில பிரச்சனைகள் வரக்கூடும் அதுக்கடுத்து ஹெட் லூஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹெட் லூஸுங்கிறது என்னென்னா நீங்கள் வந்து உண்மையிலே ஒரு நல்ல ரால் தான் வாங்குறீங்க குட் குவாலிட்டி நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்டு வந்து அது கூட அட்டாச் ஆகிருக்கணும் நல்லா தெளிவாக இருக்கும் இல்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து எல்லோ கலராக ஃபார்ம் ஆகி பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்டு லூஸ் ஆகி அப்படியே தொங்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அந்த மாதிரி வாங்குறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் கழித்து வாங்குறதா இருக்கும் ஸோ அதை நம்ம தெளிவுபடுத்தி வாங்கிக்கணும் அதுக்கடுத்து பிக்கு ஸ்மால் ரேஷியோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிலோ டு இருபது பீஸ் ஒன்று டு இருபது பீஸ் உள்ள எனக்கு ரேஞ்சில் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிருந்தீங்கன்னா அவங்க ஒன்று டு நாற்பத்தஞ்சு பீஸில் உள்ளதை மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க அதாவது ஸ்மால் ப்ளஸ் வந்து ச பிக் இது ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு கிரேடில் அவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க ஸோ ஸ்மால் பிக் ரேஷியோ வந்து கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்து நம்ம வாங்கணும் இல்லைனா நம்மளோட பைசா வந்து அதிகமாக கொடுத்து ஒரு சரியான முறையில் இல்லாத ஒரு இறால்களை வாங்கி நம்ம சாப்பிட்ற மாதிரி ஆயிரும் ஸோ அதை பார்த்து கொஞ்சம் தனியாக வாங்கணும் இதுக்கடுத்து எல்லோ ஹெட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது எப்படின்னா அவங்க கொடுக்கக்கூடிய ஃபீடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபீடில் வந்து அதிகப்படியான கொழுப்பு உண்டாக்கக்கூடிய இதோ இல்லை வந்து அதிகப்படியான ஆன்டிபயாட்டிக் வந்து போட்டோ ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லோவாக ஒரு அதோடய தலையில் ஃபார்ம் ஆகிரும் அந்த தலையில் ஃபார்ம் ஆகிறதுனால வந்து ஒன்ஸ் நீங்கள் ஹேண்டு இல்லை க்ளீன் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் த உங்களோட கையில் பார்த்திங்கன்னா எல்லோவாக ஃபார்ம் ஆகிரும் பட் அதனால் எந்த ஒரு பாதிப்பும் இல்லை ஆனால் மோஸ்ட்லி நீங்கள் சரியாக சுத்தம் பண்ணாமல் குழம்பு வச்சிங்கன்னா அது வந்து ஒரு மாதிரி ஒரு நல்லா இருக்காது ஸோ அதை பார்த்து கொஞ்சம் வாங்கணும் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பீசிஸ் சேஞ்ச் பண்ணி கொடுப்பாங்க ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருந்தேன் எப்படின்னா இப்போ லிட்டோபடம்ஸ் வனாமியை வந்து ஒயிட் சிம்ஸ் சொல்லி ஏமாற்றி கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா லிட்டோபடம்ஸ் வனாமி அப்படிங்கிறது கல்ச்சர் பண்ணி கொடுக்கக்கூடியது அது வந்து எப்படி நம்ம வந்து சிக்கனை வாங்கி சாப்பிட்றோம் அதே போல் தான் கல்ச்சர் பண்ணி பண்ணக்கூடியது அது வளர்ப்பு நாள் இதை வந்து ஒயிட் சிம்ஸுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கடல்லேருந்து பிடிக்கக்கூடியாது அதை வளர்க்க முடியாது கடல்லேருந்து பிடிக்கக்கூடியாது ஸோ ரெண்டுக்கும் பேசிக்காக வந்து அதோட வளர்கிற நேச்சரே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஆனால் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க வளர்க்குறத எடுத்து இதுதான் கடல்லேருந்து பிடிச்சது உங்களை சொல்லி ஏமாற்றுவாங்க ஸோ ஸ்பீசிஸ் சேஞ்ச் பண்ணி கொடுப்பாங்க அதை கொஞ்சம் தெளிவு பண்ணி நம்ம வாங்கிக்கணும் ஏன்னா என்ன கடல்லேருந்து கிடைக்கிது எது வந்து வளர்க்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா கண்டிப்பாக நம்ம பண்ண முடியும் கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு உங்களுக்கு உபயோகப்பரமாக இருந்துருக்கும் நினைக்கிறேன் ஸோ மீண்டும் ஒரு அடுத்த ஒரு நல்ல ஒரு டாப்பிக்கில் உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் செல்வ கணபதி சென்று வருகிறேன் உங்களோட கமாண்ட்ஸை வந்து கண்டிப்பாக வந்து கமாண்ட்ஸில் போடுங்க அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நன்றி வணக்கம்